Assalomu alaykum. Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Kanalimizda birinchi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroqchani bosib qo'yishni unutmang. Bugun dasturimizda Rasul Qo'sherbayev maktab bitiruvchilariga aytmoqchi bo'lganim, Aqsh Rossiyani bankrotlikka yaqinlashtirmoqda. Rossiyalik oligarxlar Ukrainaga milliardlab dollar xayriya qilishmoqchi. Putinning sog'lig'ida jiddiy muammo bormi? Farg'onada o'qituvchidan dakki eshitgan o'quvchi qiz derazadan o'zini tashladi. Toshkent viloyatida erkak hisobi xotinini do'pposladi. Endi esa shu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan batafsil Xabar 24 kanalda kuzatib borishingiz mumkin. Qirg'izistonda Putin cho'qqisida Ukraina bayrog'i o'rnatildi. Aqsh Rossiyani bankrotlikka yaqinlashtirmoqda. Aqsh moliya vazirligi Rossiya tashqi qarzining xizmat ko'rsatish imkonini beruvchi 9S bosh litsenziyasini yangilamoqda. Bu haqda Aqsh xorijiy aktivlarini nazorat qilish departamenti saytidagi xabarda aytildi. Litsenziyaning amal qilish muddati 25-may kuni Moskva vaqti bilan soat 07:01 da tugadi. Ofis qarori Rossiyani tashqi qarzi bo'yicha ehtimoliy defaultga yaqinlashtirish mumkin deya ta'kidlamoqda Bloomberg. Sanksiyalar tufayli Rossiya hukumati xorijiy banklar orqali investitorlarga Aqsh dollarida pul o'tkazishda muammolarga duch kelishi mumkin. Aqsh banklari va fuqarolariga Rossiya obligatsiyalari bo'yicha to'lovlarni qabul qilish taqiqlanadi, deya ta'kidladi Ofis. Rossiya aprel oyida qarzlarga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq muammolarga duch keldi. Rossiya moliya vazirligi yevro obligatsiyalarining bir nechta emissiyasi uchun rublda to'lashga tayyor edi, ammo oxir-oqibat imtiyozli davr tugashidan oldin to'lovni chet el valyutasida amalga oshirdi. Bloomberg buning uchun Rossiya ichki dollar zaxiralaridan foydalangani haqida yozadi. Rossiya banki sanksiyalari tufayli xalqaro zaxiralarning yarmidan mahrum bo'ldi. Mart oyida moliya vazirligi Rossiya 640 milliard dollarga teng bo'lgan umumiy aktivlarning 300 milliard dollarini tasarruf eta olmasligini ma'lum qilgandi. O'zbekistonda kartoshka narxi 5000 5500 so'mdan 7000 10000 so'mgacha keskin oshdi. Rossiyalik oligarxlar Ukrainaga milliardlab dollar xayriya qilishmoqchi. Rossiyalik oligarxlar g'arb sanksiyalaridan qutulish uchun Ukrainaga milliardlab xayriya qilishga tayyor deb yozadi Germaniyaning Handelsblatt gazetasi. Kanada moliya vazirligi rahbari Chris Friedlandning so'zlariga ko'ra, tashabbus oligarxlarning o'zidan chiqqan. Ular Rossiya Federatsiyasining Ukrainaga qarshi boshlagan tajovuzkor urushiga rozi emaslar, biroq Moskvadan repressiya tahdidi tufayli unga hech narsa deya olmaydilar. Friedlandning so'zlariga ko'ra, rossiyalik oligarxlar unga quyidagi kelishuvni taklif qilishgan. Ular aktivlarning katta qismini g'arbga jo'natadi va ular sanksiyalar ro'yxatidan chiqariladi. Ular bilan muzokaralar hali dastlabki bosqichda. Bunday bitim barcha tomonlar uchun ma'lum foyda keltirishi mumkin. Putinning sog'lig'ida jiddiy muammo bormi? Putin jiddiy kasalliklarga qaramay yana bir necha yil yashashi mumkin. Bu haqda Ukraina razvedkasi rahbari Kirill Budanov ma'lum qildi. Ha, biz bu ma'lumotni tasdiqlaymiz. Uning bir nechta og'ir xastaliklari bor, ulardan biri saraton. Lekin Putin ertaga vafot etadi deb umid qilishning hojati yo'q. Xohlaymizmi yoki yo'qmi, bu haqiqat. Budanovning fikricha Putin sarosimiga tushib qolgan. Odamlarning uning yoniga kirishini sezilarli darajada qisqartirgan. Rasul Qo'sherbayev, maktab bitiruvchilariga aytmoqchi bo'lganim, imkon darajasida umringizni tirikchilikni davlat xizmatchisi sifatida o'tkazishga olib keladigan kasb tanlashdan yiroq bo'lishga intiling. Ilojsiz qolsangizgina davlat xizmatida ishlang. Erkingizni, ichki potensialingizni ro'yobga chiqarishga olib keladigan hayot yo'lini tanlashga kuch topa oling. Bu yo'lda o'zingizni chiniqtiring. Farg'onada o'qituvchidan dakki eshitgan o'quvchi qiz derazadan o'zini tashladi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'onadagi maktabda o'quvchisidan gap eshitgan o'quvchi qiz derazadan o'zini tashlagani, tashqariga chiqib ketgani aks etgan video tarqaldi. Ijtimoiy tarmoqlarda Farg'onadagi maktabda o'quvchisidan gap eshitgan o'quvchi qiz derazadan o'zini tashlab, tashqariga chiqib ketgani aks etgan video tarqaldi. Farg'ona viloyati xalq ta'lim boshqarmasi holatga munosabat bildirdi. Ma'lum qilinishicha, ijtimoiy tarmoqlarda muhokamalarga sabab bo'lgan mazkur holat Qo'shtepa tumanidagi 22-maktabda bo'lib o'tganligi aniqlangan. Ammo qiz tarqatilgan ba'zi xabarlarda aytilgandek, o'zini 2-qavat derazasidan tashlab yubormagan. Holat joriy yilning 23-may kuni ushbu maktabning 1-qavatida joylashgan kimyo fani sinfxonasida bo'lgan. Maktabning 8-sinf o'quvchisi AA dars paytida kalitini uyga tashlab kelish uchun ruxsat so'ragan. O'qituvchi dars tugashiga 5 daqiqa qolganini bildirgan, biroq o'quvchi muallima gapiga quloq solmasdan derazadan sakrab qochib ketgan. Shundan so'ng o'qituvchi uni qayta sinfxonasiga olib kirib, tanbih bergan, biroq o'quvchi qiz yana derazadan qochib ketgan. Shu holat AA'ning sinfdoshi tomonidan telefonga tasvirga olinib tarqatilgan. O'quvchi AA sog' salomat, hech qanday tan jarohati olmagan. Mazkur holat viloyat xalq ta'lim boshqarmasi rahbariyati tomonidan nazoratga olingan. O'rganish davom etmoqda, holat bo'yicha natijalarni tegishli tartibda yana e'lon qilinishini ma'lum qilamiz, deyiladi viloyat xalq ta'lim boshqarmasi munosabatida. Toshkent viloyatida erkak hisobi xotinini do'pposladi. Toshkent viloyatida turmush o'rtog'ini do'pposlagan erga nisbatan jinoyat ishi ochildi bu haqda Nemolchiloy xasi ma'lum qildi. 
Voqea joriy yilning 22-may kuni sodir bo'lgan. Erkak sobiq xotinining oldiga 2 yoshli qizini ko'rgani kelgan. Sobiq turmush o'rtoqlar o'rtasidagi mojaro bolaning buyumlari tufayli yuzaga kelgan. Erkak sobiq xotinidan qiziga o'zi olib bergan kiyimini kiydirishini talab qilgan. Ayol uning oldida eshikni yopib, ularni qarashini aytganda gumonlanuvchi bolani uning qo'lidan tortib olib, temir eshikka bir necha marta borgan. Ma'lum qilinishicha holat bo'yicha Zangota tumani ichki ishlar bo'limi tomonidan 1991-yilda tug'ilgan fuqaro tabiga nisbatan jinoyat kodeksining 109-moddasi qasddan badanga yengil shikast yetkazish ikkinchi qismi bilan jinoyat ishi ochilgan. Mazkur modda bilan aybdor deb topilgan shaxs bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi yoki jarima bilan qutulib qolishi mumkin. Prezident topshirig'i bajarildi. Uz Auto Motors joriy yilning 16-may kuni monopoliyaga qarshi kurash qo'mitasi va uning hududiy bo'linmalari tomonidan 2022-yilning 1-choragida amalga oshirilgan ishlarga bag'ishlangan matbuot anjumanida qo'mita raisi Shohruh Sharohmedovga jurnalistlar tomonidan Uz Auto Motorsning 1-mayga qadar avtomobil sotib olishda navbatlarni bartaraf etish bo'yicha prezident topshirig'i bajarishda qo'mita nazoratni amalga oshiradimi deya savol berildi. Uzoqda yana bir bor ma'lum qiladiki, jahon bozorining pandemiya bilan bog'liq oldindan aytib bo'lmaydigan hozirgi shuningdek, logistik va geosiyosiy muammolar kuzatilayotgan sharoitda xomashyo va avtomobillar narxining oshishi, ishlab chiqarish hajmining qisqarishi, zavodlar faoliyatining to'liq tugatilishi yoki qisman yopilishi, xodimlar sonining qisqartirilishi va kataklizmalarning boshqa salbiy oqibatlari haqida xabarlarning muntazam o'qilishi odatiy holga aylandi. Avtomobil sanoatining yuqori texnologiyali murakkab jarayon ekanligini hisobga olgan holda hech qanday istisnolarsiz aytish mumkinki, avtomobil sanoati to'laligicha o'z-o'zini ta'minlay olmaydi. Unga barcha global o'zgarishlar o'z ta'sirini ko'rsatadi. 15-fevral kuni prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida avtomobil sanoati masalalariga bag'ishlangan yig'ilishda bir qator muhim qarorlar qabul qilindi. Xususan, davlat rahbari joriy yilning 1-mayiga qadar avtomobil sotib olishda yuzaga keladigan navbatlar bilan bog'liq muammolarni to'liq bartaraf etish bo'yicha topshiriq berdi. Shubhasiz, kompaniya bo'z zorni kerakli miqdordagi avtomobillar bilan to'ldirish uchun barcha sayi harakatlarni amalga oshirmoqda. Texnologik jarayonlar va ishlab chiqarish quvvatlarini optimallashtirish kunlik ishlab chiqarish hajmini 963 donadan 1037 donagacha 8%ga oshirish imkonini berdi. Pandemiyaga qadar bo'lgan ishlab chiqarish darajasiga erishish bugungi kunga kelib, yil boshida shartnoma tuzilgan avtomobillar umumiy sonining 121%ini iste'molchilarga shartnomada ko'rsatilgan muddatdan bir necha oy oldin topshirish imkonini berdi. 2022-yil boshidan hozirgi kunga qadar 108300 dan ortiq avtomobil o'z egalariga topshirildi. Bundan tashqari, global va geosiyosiy inqirozlar sharoitida kompaniya tomonidan ko'rilgan barcha chora-tadbirlar zaxira yaratish imkonini berdi. Bugungi kunda dilerlik markazlarda 1700 donaga yaqin avtomobil shu jumladan 700 dan ortiq Nexia avtomobili mavjud. Belgilangan maqsadlarni amalga oshirish uchun sanoat tomonidan bir qator keskin chora-tadbirlar qabul qilindi. Uz Auto Motors tomonidan avtomobilni yetkazib berish muddatini qisqartirish uchun yangi kompleksatsiyadagi Chevrolet Cobalt Optima avtomobili ishlab chiqarish boshlandi. Shuningdek, mart-aprel oylarida ishlab chiqarish hajmini oshirish uchun qo'shimcha 4200 dona avtomobil ishlab chiqarish uchun havo yo'llari orqali 656 dona butlovchi qismlar olib kelindi. O'zbekiston Airways aksiyadorlik jamiyati bilan kelishilgan holda eng muhim avtokompaniyatlarni yetkazib berish uchun charter reyslari tashkil etildi. Birja nimaligini bilmaydigan hokimlar ham bor. Mirziyoyev. O'zbekistonda birja nimaligini bilmaydigan tuman hokimlari ham bor. Bu haqda prezident Shavkat Mirziyoyev 17-may kuni bo'lib o'tgan video selektor yig'ilishida ma'lum qildi. Hududlarning birja savdolaridagi ishtirokini kengaytirish bo'yicha hokimlarning ish rejasi bilan tanishib chiqdim. Ochiq aytish kerak, hali aksariyat hokimlar masalani ichiga kirmagan. Birja nimaligini bilmaydigan tuman hokimlari ham bor, dedi davlat rahbari. Shu bois, har bir viloyat, tuman va shahar hokimiga o'z hududidagi tadbirkorlar bilan uchrashib, ular ning ishlab chiqarish quvvatlarini tahlil qilish, aniq turdagi va miqdordagi mahsulotlarni birjaga olib chiqish bo'yicha oymoy rejalarni tasdiqlash topshirildi. Prezidentning so'zlariga ko'ra, soha uchun har yili kamida 1000 ta mutaxassis tayyorlab, ularning badligini ta'minlash zarur. Bunda kamida 100 ta nogironligi bor yoshlarni bepul o'qitib, soha dishga qabul qilish kerak.